Vi skal se lidt på, hvad der er godt at spise, inden man skal ud og løbe på en af sine træningsdage. Og øh, hvad skal man tænke på i forhold til kosten? Jamen, altså, det er vigtigt, at man i hvert fald sørger for at spise en 2-3 timer, før man skal ud og løbe. Fordi ellers så kommer det til at ligge meget tungt i maven, og det influerer en sådan løbetræning. Det er aldrig sådan rart at føle, at man sådan er tung og får ondt i maven osv. Og, og så er det vigtigt, at man får nogle kulhydrater. Ja. Man kan sige, sådan, i forhold til alle de her sådan kostreligioner, der har været øh, i Danmark, så mm. er nogle folk blevet sådan lidt bange for kulhydrater, men det er der altså ikke nogen grund til. Især ikke, når man skal ud og løbe, så skal man altså have de her kulhydrater. Fordi at kroppen elsker at løbe på kulhydrater. De, de kan meget bedre sådan omsætte den her energi. Og kulhydrater det er sådan noget, man får fra enten brød, eller havregryn, eller mysli, eller knækbrød. Det kan være nogle af dem. Og vi skal jo se på nogle forskellige bud på, hvad man kan spise. Hvis vi starter herovre. Ja, det er simpelthen for personen, der træner tidligere om morgenen, altså inden morgenmad. Ja. Så er det en god idé at selvfølgelig sørge for at få noget vand. Fordi når man har sådan sovet i løbet af natten, så er man dehydreret. Og en dehydrering på bare 2%, det kan nedsætte ens præstationsevne med 20%. Og det er ret meget. Så man skal huske at have et glas vand lige når man vågner. Og så har jeg sat noget appelsinjuice her. Ja. Fordi det er sådan en øh, god måde at få nogle kulhydrater ned på, inden man skal ud og løbe. Og det ligger meget let i, i maven. Og, øh, og det her frugtsukker, det kommer sådan meget hurtigt ud til musklerne. Så det er meget hurtigt brugbart. Så det er en god måde sådan at... Det er sådan at, en quick fix. Lige præcis, det er sådan en quick fix. Når man skal træne sådan inden øh, ja, børnene vågner, eller resten af familien vågner, eller man skal på arbejde. Ja. Det er en god, god måde. Hvis vi sådan tager de andre, så er det her øh, en havregrød. Det er sådan noget, der er godt, hvis man skal træne om formiddagen. Øh, måske i weekenderne, der er man måske ude at løbe sådan en længere tur kl. 11 om lørdagen. Så den her den er sindssygt god at spise ved sådan en 8 tiden ja. Og øh, det jeg har gjort, det er simpelthen bare at tage havregryn og lave sådan en helt almindelig havregrød. Med... Som også så mange kulhydrater. Lige præcis, ja. det har nemlig rigtig mange kulhydrater. Og så har jeg gjort det, når havregrynen og vandet det sådan begynder at binde sammen, og man lige på det lidt salt i, så har jeg faktisk slået et æg ud i det og rørt det videre i sådan en 15 sekunder. Det er også derfor, det er en lille smule gulligt i det. Fordi på den måde så får man proteiner, der giver mæthed, og der mm. giver et civilt blodsukker, så man virkelig er, ja, har energi nok og ikke er for sulten, når man sådan skal ud og, og løbe træne. Og så er jeg toppet med nogle blåbær og lidt mandler, så man også får ja, noget, noget sødme fra blåbærne og, og nogle gode fedtstoffer fra ja. mandlerne. Så er der det her bud på en morgenmad? Ja, det er det her famøse skyr, ja. som jeg har taget og kørt sammen med et æble, og så har jeg brugt sådan en nøglehulsmærket mysli. Fordi igen, myslin, der er nogle havregryner, der er noget tørret frugt i, og det giver kulhydrater. Det er vigtigt, at man sørger for at få de her kulhydrater, når vi snakker løbetræning. Ellers så vil man føle, at man får, har sådan 10 kilo håndvægte på sine fødder, og, og løbeturen bliver alt for hård. Så har vi den her til, hvis man skal ud og løbe om eftermiddagen. Ja, det her det er et totalt undervurderet mellemmåltid. Mm. Det er to knækbrød, der er smurt med peanut butter, og så er der lagt en banan imellem. Og igen, man skal huske at spise sådan en, en, gerne en to timer, måske tre timer før man skal ud og, og løbe. Her får man kulhydraterne fra knækbrødet, man får øh, noget fedtstof fra, øh, fra peanut butter, og der er også en lille smule proteiner i, og så får man også øh, nogle kulhydrater fra bananerne. Øh, og det indeholder også noget kalium, som der er godt til ens væskebalance. Og så ja, tager man det sammen ja. til en god sandwich, og så smager det bare godt. Juice og vand, det er altså til, hvis du skal ud og løbe inden morgenmaden. Hvis du løber efter morgenmaden, så kan du tage havregrøden, eller du kan tage skyeren. Det kan også bruges som mellemmåltid, hvis du anretter det i lidt mindre portioner. Så er der knækbrød med peanut butter og banan, som lige bliver klappet sammen, som altså fungerer rigtig godt, hvis du skal løbe om eftermiddagen. Og alt det her, det kan du finde i artiklen nedenunder, hvis du selv får lyst til at lave det.